看的是电影《平时人生》，这里是零点看电影。今天为大家分享一部黑色幽默喜剧《荒蛮故事》，它由六个独立的暴力复仇小故事构成，每个小故事都直击人性的黑暗面。第二个故事，罚单。西蒙是位进港暗夜的爆破工程师，工作上小有成就。这天他刚刚完美的完成了一栋大楼的爆破工作。而这天正好也是女儿的生日，所以他今天特意提前了几分钟下班。他先开车来到蛋糕店，即使蛋糕有点小贵，但他仍旧十分开心。然而等他出来时，车子已经不见了，地上只剩下一张违停拖车的通知。他来到拖车公司，准备与工作人员交涉，因为那个地方根本没有黄色违停的标志，所以自己不算违章停车，反而认为是拖车公司的失误，并要求道歉。可工作人员一副冷冰冰的态度。只是一味的让他先交罚款才能取车，即使要申诉，也要提前交罚款。迫于无奈，西蒙只能乖乖的交了罚款，往家走。结果半路又堵车了。由于耽搁了太多的时间，西蒙回到家已经很晚，他错过了女儿的生日派对。他向妻子解释了事情的来龙去脉，可妻子认为他是在为迟到找借口，并质问他为什么不能陪女儿过完生日再去处理违章。妻子觉得西蒙不可理喻。隔天，西蒙拿着罚单。去相关部门申诉，可工作人员仍旧敷衍了事儿。不管他怎么解释，工作人员仍是一副冷嘲热讽的态度，根本不想给西蒙解决问题。面对不合理的停车罚款，恼羞成怒的西蒙拿着灭火器朝玻璃砸去，但他却被保安制服，最终因破坏公务被带到了警局进行拘留。但因为他的鲁莽行为被登上了报纸，公司为了自己的声誉，直接将他开除了。而紧接着，妻子怀疑他有暴力倾向，选择与他离婚。然而，这还不是最糟糕的，妻子还因为他目前没有工作，甚至剥夺女儿的抚养权，他的一生一下子跌到了谷底。但很快，他就去新公司面试，他信心满满的走进公司，因为他是爆破行业的专家，他有很强的工作能力。可令他没有想到的是，他竟然连前台这一关都过不去，无奈他只能生气的离开。可刚出来，车子又不见了，地上再次留下一张违停拖车通知。他随即去银行取了钱，然后直接交了罚款，取回了自己的车。隔天，忍无可忍的西蒙在车子上装上炸药，故意停在违规区，然后在附近的咖啡店悠闲地喝着咖啡，在眼睁睁地看着爱车被拖走。他的车子爆炸了，车管所大厅的玻璃被震碎。由于他精准地计算了爆炸范围，所以现场并没有任何人受伤。虽然西蒙进了监狱。但他却成了民众心中的大英雄，众多网友为他伸冤，替他呼吁心声，都称他为“炸药哥”。原来民众对这样不合理的拖车制度都十分不满，纷纷要求彻查拖车公司的合法化，并释放西蒙，甚至妻子和女儿都带着蛋糕来监狱为他庆祝生日。故事简单粗暴，但正是这种简单粗暴，才让人真正认识到人性的阴暗，是部不可错过的电影。喜欢的朋友别忘了关注转发哦，我们下期再见。